ఒక్కొక్కడికి చూస్తున్నానమ్మాను ఎప్పుడు చూసినా పెట్టాడు 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 ఎంత పెట్టాడు వారు వారు మనకెంత సొమ్ పెట్టారో చెప్పమంది అమ్మ వాడి పెళ్ళ మంగతో తమ్మను ఆ యారిపోయిన ముండా కొడుకుని
ఈ మాటలకు చెరుపుతున్నవి ఈ లోటు నీకు లేకుంటే నీ వయసు మళ్ళీ నాకు ఉంటే ఇక్కడ జనాలు ఒక దారి చేసేదాన్ని కుక్క అంటే మామూలు కుక్క కాదు మరి వాడి దగ్గర బాగా డబ్బు ఉన్నంతకాలం కూడా కొన్ని పెంపేతులాగా తామి 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 దగ్గర కావాలి నేను మంచి వయసు ఉన్న రోజుల్లో ఇక్కడ కూర్చున్న మగవాళ్ళు ఏ మగవాడి పెళ్ళంతో కాపురం చేశాడు ఒకళ్ళ ఇద్దరు మంచి ఉంటా ఈ ఊర్లో నే చేయనిచ్చానా ఎన్ని కొంపరాత మనం కొంపన కలిగిస్తాం జనం దగ్గర ఓ పులి ఏదో సైజ్ కూడా కనపట్టలేదు ఆ రోజుల్లో పూర్ణ మేసాలు పెంచుకుని పెంచుకుని అజు మధ్యలో కట్టుకుని పిల్ల కండవాలు వేసుకుని మన ఈత అంటే వస్తూ ఉంటే అయిపోయింది ఆగిపోయింది తర్వాత ఏమిటో చెప్పు తర్వాత ఏముంది అట్లా అయిపోయింది వింటున్నావా వచ్చినప్పుడు అలాగే వచ్చావరే అసలు వెళ్ళేటప్పుడు అసలు సినిమా కనపడేది బాహుబలి ఆయుధా నిలయేసరికి గుంటూరు చిరిగిపోయి తల మాసిపోయి మన గుంటూరు రైల్వే స్టేషన్ లో తిరిగేవాళ్ళు వ్యాపారంలో పట్టు దొరకల మన ఎంగిలి పాపమా అసలు మంచి డిమాండ్ ఉంటే గుళ్ళో ప్రసాదం పెడితే పది మంది తింటారు ఎంగిలి ఇంత సందులోంచి వెయ్యి మంది వస్తారు పరమనష్టుడు ఏంటేనా పొగలంత మడికట్టు గుళ్ళో పూజ చేస్తాడు రాత్రి మన ఇంటికి వచ్చి తలుపు కొడతాడు ఆయన ఆ రోజుల్లో తల్లి ఈ శ్రీహరి ఎంగిలి అంతే చక్కెర పొంగలుగా తీగ ఉందని ఈ ముందు వచ్చిన వెనక వచ్చి లేకుండా పోటా పోటీ పడి తినేసేవాళ్ళు ఆయన వాళ్ళకి అనిస్థితి మనకి జగ్గేపేట బొమ్మ అది కదే నా విజయవాడ అమ్మ ఎంతో సంపాదించానని చెప్తున్నావు కదా మరి నేను పెద్దదాన్ని ఒకసారికి మన ఎంత పూసిక పుల్లైన ఆ గడిచిన సొమ్మం తగ్గి చేశా అసలు ఆయు పట్టు పట్టేశారు ఏ మాట ఆడకూడదు తల్లిని అదే మాట అడిగారు అదే నవల పెద్ద పొరపాటు జరిగింది ఆ రోజుల్లో శంకర పోతరాజు గారిని సందకాడి పెట్టేవాడు లోపల రెండు చేతులు జేబీలో తెలవారు కూడా ఆయన మాటలు 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 అని ఒక రోడ్ కూడా బయటకు తీసేవాడు కాదు 
ఏం చేసానా ఆయన దగ్గర డబ్బులు గుర్తుడు కోసం ఆయనకి అంత త్రాగు నేర్పించి వచ్చింది ఆయనకు నువ్వు త్రాగు నేర్పించావా ఏ తాగటం ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నావు నువ్వు ఆడదానివేన తాగటం తప్ప అనుకుంటున్నా ఏ షాపనే ఖాళీ ఉంటుంది బ్రాంది షాప్ ఖాళీ ఉంటుందేమి ఈ తాగేవాళ్ళ పొద్దున్నే షాప్ కంటే షాప్ త్రీ డే లేపేస్తున్నారు వెళ్ళి అని ఈ తాగుడు దగ్గర మంచి తమాషా వ్యవహారం ఉంది ఏమిటోది వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవనుకో పక్కడు దంగా బంద అప్పనే చేస్తాడు పక్కన మంచి నేను తాగలేడు అందుకు ఆయన ఏమన్నాడంటే శ్రీహరి నువ్వు తాగితే నేను తాగను నీ కెక్కు తగ్గ నా కెక్కదానండి కిక్కు అప్పుడు ఏం చేశాను చిన్న శేష ఆయనకి ఇచ్చా కొంచెం పెద్ద శేష నేను వేసుకున్నా చిన్న సాయంకి ఒకటి పెద్ద సీస నీకేంటే ఎక్కువ తప్పుడుకుంటే వాడు ఏం చేసి అర్థం కాదు మనకే కాదు ఇక సీస సరిపోలేదే వచ్చేసరికి కూడో గుడ్డ ఉండదా కానీ మన కొల మనకు శాపం ఎందుకే వాళ్ళందరూ నా అలా తిడుతున్నావు వాళ్ళు ఎవరు నాతో ఏమీ చెప్పలేదు మన పెద్ద వాళ్ళని పెట్టే నేను విన్నానమ్మా మన పెద్ద వాళ్ళ పని పాడు ఏమీ లేదే ఏమన్నీ కూతుడు సంపాదించుకుంటామని ఒకటే ఏడిపోయి దొంగ మండలం అయినప్పుడు శాపన పట్టిమలేదు ఎందువల్ల పూర్వ బిడ్డలు వయసు మన వారకాంతలను వాడిన పూపల్ని అలా ముగ్గుచేస్తారు కాదు అప్పటి మగవారు అప్పటి మహానుభావులు మరి ఇప్పటి ఈ కురాకారమ్మా ఇప్పుడు కుర్రాళ్ళ ఏళ్ళ దగ్గర ఉంది సరుకు తక్కువ సందడు ఎక్కువ ఆర్పాట వారు నీరసం మూడు నెలలు వాళ్ళ తాతగా రోజులు సందకాడ పట్టుకుంటే తెల్లవాడు వదిలిపెట్టేవాడు ఇప్పుడు కుర్రాడు ఒక పట్టుకుంటే వారందాక మన ఇంకా చూడ్డాడు ఇంకా నరాల గుజ్జు లేక ఓపికేముంటుందమ్మా ఈ కొట్టు దగ్గర పాన పరకలేని కొట్టుకాలేని కైనీ లేని అడ్డమైన గడ్డలు తింటున్నారా ఈ నలుపులు అసలు నలుపులు లేదు ముందు అప్పుడు దగ్గర ఆ రోజులో ఇంట్లో నిలుస్తారుమా మగవాడు ఎనప కడ్డీలాగా ఉండేవాడు ఈ ముండ కోట మినరవాడ తాగి అసలు పాట లూజ్ అయిపోయింది ఇంకా కోస్తా కాస్త ఓపెందంటే ఈ సెల్ఫోన్ లో షార్టింగ్ చేయటం ఉండా కరెంట్ అదిలాగేసింది ఆ రోజులో మూడు కేజీలు అన్న ఒక మగవాడు తినేవాడు ఇప్పుడు ఆ కేజీ ఉంటే ఆరు రోజులు ఉంటున్నారు సరే తిండి లేదు నరాల పట్టు లేదు వాళ్ళకి ఎందుకు వాడేడి భవానీ శంకరం గాడు భవానీ శంకరం గారు అమ్మా తిరుగుతున్నావు ఆరిపోయి ఆరు నెలలు అయింది వాడి దగ్గర ఏమీ లేవు నా లంగాల పట్టుకు లాచి గుడుచుకుంటాడు వాళ్ళు అది కాదమ్మా వారు ఈ పూట ఎవరినో ఒప్పడిగినారట వారు తప్పుకు ఇస్తామని వాగ్దానం కూడా చేశారట వారు తీసుకొచ్చి వీరి చేతిలో పెడతారు వీరు తీసుకొచ్చి నా చేతిలో పెడతారు నేను తీసుకొచ్చి నీ చేతిలో పెడతానమ్మా నేను తీసుకు లోపల పెడతా వాడు మాటలు కొంపర్ ముంచే ముండా కొడుక తంత్ర దగ్గర తెచ్చాడు ఎవరికి ఇచ్చాడు మళ్ళీ కొత్త వాడు అప్పిస్తాడు ముండా కొడుకు ఇంటికి వెళ్ళి అలయిన తంతారు అప్పుడు అక్కడ పుడుకుంటున్నాడు మంచి కథ జరుగుతున్నావట్టి ఈ ఊర్లో మీ నాన్నగారు ఆయన ఉన్నారు వైఎస్ నారాయణ రెడ్డి గారు నారాయణ రెడ్డి గారు నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారే నాన్నగారు పక్కనే ఉన్నారు అసలు మీ నాన్నగారికి నేను అంత ప్రాణం అనుకున్నావు ఎందుకు చూసి శ్రీహరి
మొదలుపెట్టారు <laughs> 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 అసలు వాడి దగ్గర డబ్బులు లేవుగా వాడి దగ్గర పంపు ఏం మిగిలిందిగా నువ్వు నేను డబ్బు వెళ్ళినప్పుడల్లా ఆ పంపు తీసుకొచ్చి గాలి కొడతాడు గాలి ముండా కొడుకు లేకపోతే ఒక మగవాడితో సరస్సు విన్నారు పని చేయదు నెలకు నలభై మందిని బతాలి ఇంకా అస్తం పట్టు దొరకల అభిమానంతో చెప్పలేకపోతున్నావు కానీ ఎప్పటికప్పుడు శనక తిరిగి చేగట్టు ఉండాలి కానీ ఇప్పటికప్పుడు ఒక మౌడు కాదు ఉద్యోగం చేసి గురు కాదమ్మా ఎంత కష్టపడి వాయిస్తున్నారు కింద పని వాళ్ళు తడిసిపోతుందా పిండుకుని పైకి ఒకసారి అమ్మా 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 ఇది ఎంత బాగా వాయిస్తున్నాడు పైన చుట్టూ అంత ఊడిపోయినా పట్టతాలు వచ్చేసిందమ్మా పట్టతాలుగా ఇది కొండతాలు కూడా పని చేస్తున్నాం అండి అక్కడికి